Conmoción por el crimen de un nene, un nene sí, un adolescente de 17 años, fue asesinado en Villa Lugano. Durante una fiesta hubo protestas eh, en el día de ayer, por ejemplo, un corte total de la General Paz por este hecho, pero hay una investigación y estamos con este tema en vivo. Exactamente, y vamos ya al móvil porque está precisamente en Villa Lugano Flor Rodríguez. Flor, buen mediodía, ¿cómo estás? Buen día, Vero, buen día, Pablo. Como contaban, Brandon, 17 años, un chico sumamente querido por todo el barrio, participaba de las actividades del club, todos los vecinos y las vecinas lo conocían, era puro amor. Hoy este barrio, el barrio Inta, como decían en Villa Lugano, está conmocionado, todas las instituciones están cerradas por duelo, hay carteles en la puerta de cada casa, recordando sí, a este jovencito que estaba lleno de vida y que participaba de una fiesta, era la fiesta del club. Para recaudar fondos, Brandon había llegado hasta ahí con su grupo de amigos y de repente una pelea, una pelea entre dos bandos por una mujer supuestamente. Una persona dispara, ese disparo da en el pecho de este chiquito que muere en el acto, no llega al hospital Santoyani con vida y sus familiares ya no tienen consuelo. Estamos con Luis, es el tío de Brandon. Bueno, Luis estuvieron haciendo diferentes marchas, pedidos de justicia, cortando la colectora de este lugar. ¿Qué sienten en este momento? ¿Cómo están? ¿Cómo sucedió todo? Y bueno, la verdad que he sentido mucho dolor, ¿no? Por mi sobrino Brandon que perdió la vida injustamente, teniendo todo, toda su vida por delante, tan jovencito. Y bueno, viste, como estamos, estamos diciendo que allá hubo una, hicimos una fiesta allá en el barrio ahí para... para no puedo hablar. Estamos haciendo una fiesta en el barrio para juntar fondos para el club. Él estaba con sus amigos, con, con su primo, con la familia. Estaba, estaba bien, él se estaba divirtiendo, estaba tranquilo ahí. Hasta que después empezó a haber una discusión ahí entre. Estaba un pibe con su novia ahí, una discusión ahí con otro, ¿viste? Y empezaron, simplemente se había separado de su, de su novia y empezaron a, a discutir ahí, se agarraban las piñas y bueno. Pasó todo, se le fueron todo el humo al pibe. Y bueno, este, este pibe estaba con, un, con el asesino este que mató a Brando. Empezó a correr para ir para, entrando para el barrio y ahí sacó, sacó el arma de fuego y empezó, empezó a disparar. Perdón, ni siquiera estaba involucrado en esta pelea, él estaba en la fiesta, él estaba recaudando fondos para este club. Pero lo paradójico es que la persona que disparó vive apenas a poquitos metros de aquí. Saben el nombre y está prófugo desde ese momento. Sí, sí está prófugo. Sí, vive acá a 20 metros, está prófugo. Son, son, los dos, son los dos, uno cómplice y el otro está prófugo. Así que bueno, nosotros queremos justicia. Justicia por mi sobrino que era un inocente, él no tenía nada que ver, un angelito. Él era querido por todo el barrio, él... Se sacaba sonrisa siempre, era buen pibe. Justamente, se ve que el barrio está conmocionado, están todos muy tristes. Sí, no tenía maldad para nada, él no tenía maldad, él hacía sacar sonrisa, todo. Era un angelito, él no, nada. ¿Y qué saben de la investigación? Esta persona ya está identificada, como decíamos, aparte un domo de una cámara de seguridad lo toma en el momento que dispara. Sí, sí, ¿Qué saben de la investigación judicial? Y todavía, todavía no, no, tenemos, no tenemos respuesta, tenemos que, ya te vamos ahora vamos a cortar la, la, la autopista a la avenida General Paz hasta que, hasta que lo agarre, hasta que pague. Todavía no tengo respuesta hasta ahora. Y, lo, y supuestamente lo, ahí están las cámaras, pero no, no me lo quieren mostrar, viste, la mentoría de la, de la policía. Se ve el momento en que la persona huye, pero no el momento en que dispara. Te agradecemos muchísimo. Estábamos hablando con Luis, que es el tío de Brandon, pero justamente este hecho no ocurrió aquí, sino que ocurrió a 300 metros de este lugar. Y a la mañana estábamos hablando con un amigo, con el primer amigo que lo asiste a Brandon, con Celso. Vamos a ver el lugar donde fue el hecho y qué fue lo que sucedió. Justo Brando estaba ahí parado y yo estaba allá más o menos. Y escucho que gritan Brando, Brando, que le dieron el balazo. Yo cuando miro acá lo veo a Brando ahí tirado en el piso. Y lo primero que hago es venir a verlo cómo estaba. Y cuando vengo ya lo levanto así y ya tenía sangre por toda la espalda acá. Y ahí una chica le toma el pulso y no tenía ya pulso. Y yo empecé a levantarlo con la fuerza que tenía. Y empecé a gritar que nos ayude, que nos ayude. Y la gente se escondía en lo que tenían en auto, no lo querían llevar. Hasta que Seba Maldonado, un amigo acá de barrio, del barrio conocido, agarró el auto, prendió y e hicimos lo que pudimos, lo llevamos. Claro. Todos saben quién fue encima, que fue sí. ahí, desde ahí fue. De ese, momento, de ese lugar le dispara a él, sí. acá le impacta la bala ahí. Y la persona corre hacia allá, adentro del barrio. Sí, para la izquierda corre. Y empieza a correr para todos lados, hasta que se escapa. Y en ese momento le perdieron el rastro, porque ahora no saben dónde sí, está. Mucha gente lo corrieron y nadie sabe dónde está ahora. ¿La persona que disparó es conocida en el barrio? Sí, porque alquilaba acá el chico. Se llama el Juge. 